Hey kids, this time I have for you. Hey kids, this time I have for you this little story called What's Going On in the World? A tale for the little ones and not so little about the coronavirus. ¿Qué tal chicos? Esta vez les traigo un pequeño cuento que me pareció bastante genial. Se llama ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Eh, un cuento para los más pequeños y no tan pequeños acerca del coronavirus Seguro ya ustedes han escuchado bastantes comentarios en sus papás, en las noticias acerca de eh, este virus Pero me parece que aquí hay una forma bastante especial de verlo y de entenderlo, ¿ok? This is a story written by Nacho Palacios and illustrated by Leonie Aves They both create Meollo Criollo, it's a Venezuelan <coughs> label eh, Este es un cuento que fue escrito por Nacho Palacios e ilustrado por Leo Nieves Ambos crearon esta editorial llamada Meollo Criollo y es totalmente nacional, ¿ok? Es creado en Venezuela Entonces What's going on in the world? I guess you must be wondering Well a virus is loose, and it's around wandering. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. Resulta que hay un virus que por ahí está andando. But there is some good news. You can keep it abide. If a few simple rules you are willing to abide. Pero la buena noticia es que se puede enfrentar si unas simples medidas comienzas a practicar. At any given moment, you must wash your hands for at least 20 seconds as a great surgeon tends. A cada momentito, lávate bien las manos por al menos 20 segundos como un gran cirujano. Feel like coughing or sneezing? And you just don't have wear? Well, do it over your sleeves, as if you wore Dracula's cape. Toser o estornudar, y no tienes dónde? Pues utiliza tus mangas, como si usaras la capa del gran conde. If you do feel like scratching, cause your face has been itching, Instead of using your fingers, get a spoon from the kitchen. Si te quieres rascar la cara por comezón, usa en vez de los dedos, así sea, de la cocina un cucharón. When you've got to say hi, don't go hugging nor kissing. Say hello from afar or by your elbows hitting. Cuando toque saludar, ni con abrazo ni besito. Saluda desde lejos o chocando los coditos. You must share with others. You have always been told. But only for the moment, don't even pass the salt. Tienes que compartir con otros. Te han dicho siempre. Pero solo en estos momentos... Ni pasar las aldebes. And the wisest to do, while this currently happens, is to keep ourselves calm and stay home while it passes. Y lo más prudente mientras esto pasa es conservar la calma y quedarnos en casa. What's going on in the world? I guess you must be wondering. Well, a virus is loose, which is teaching us something. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. Resulta que hay un virus que algo nos está enseñando. That the time we've been given, we must not take in vain. Let's spend it with family and start bonding again. Que el tiempo que se nos ha dado en vano no debemos tomar. Usémoslo en familia para volver a conectar. That we have to take care 
of our dearest old falls. And if you can't go to visit, at least give them a call. Que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos y si no puedes verlos, al menos llámalos un ratito. That with so many screens and salads by the tones, they are real heroes out there, giving all and then some. Que con tantas pantallas y famosos por montón, hay héroes reales dando todo y más, hasta el corazón. That beyond the borders which divide one from others, we are all just the same. We are all just brothers. Que más allá de las fronteras que divide unos de otros, somos todos iguales. Somos todos hermanos. O nosotros. What's going on in the world might have brought us together in a mission to beat this and that's the greatest tale ever. Lo que pasa en el mundo nos ha traído a todos juntos, en una misión en la que unidos venceremos, y ese será el más grande de los cuentos. The end. Ay, muchachos, eh, espero que estén pasando y aprovechando este tiempo en casa al máximo. Y que este lindo cuento les haga ver toda esta situación de otra forma, ¿ok? Uh, anexo a este video estará la actividad que les corresponde. Un besote.